ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫൈഷോസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് മാവിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പലഹാരം നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽൻ്റെ ഒരു കപ്പാണ് ഇതിന് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് നല്ല പഴുത്ത രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം നല്ല പഴുത്ത പഴം നോക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഈ പലഹാരത്തിന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം പിന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് ശർക്കരയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കട്ട ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ കട്ടയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണവും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് തേങ്ങ വേണം ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ കൊത്ത് വേണം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തേങ്ങ കൊത്തോട് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പലഹാരത്തിൽ പിന്നെ വേണ്ടിയത് രണ്ട് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്ന് പാനിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ശർക്കര ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് മാവ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ മാവിൻ്റെ പച്ച ചുവയെല്ലാം മാറി നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഇതൊന്ന് മൂത്ത് നല്ല ഒരു മണം വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ അതേ പാൻ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാടൻ പലഹാരം ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഈ പലഹാരത്തിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി കിട്ടിയാൽ മതിയാകും നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ പഴം ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഈ പഴവും കൂടെ നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഈ പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ പഴം ഇവിടെ ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങയും കൂടെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏലക്കായും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തേങ്ങയും പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വറുത്ത് വെച്ച ഗോതമ്പ് മാവ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കര പാനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് മാവിലേക്ക് ഈ ശർക്കര കുറച്ചൊഴിച്ചൊന്ന് ഇള മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചൊഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും
ഇനി ഈ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഈ ശർക്കര പാനിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കട്ട ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂട് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മതിയാകും ഒരു കപ്പ് ശർക്കര പനിയും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു കേക്ക് ടിന്നിലാണ് ഇത് ആവിയേറ്റി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏത് പാത്രമാണോ ഉള്ളത് അതെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതെടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഡ്ഡലി കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത് വെന്ത് കിട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കുന്നത് ഇതിൽ നീരാവിയൊന്നും വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അടയ്ക്കാം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടിത് തണുത്ത് ഇതിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നന്നായിട്ടിതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പലഹാരം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഒന്ന് വിടിയിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോവും ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് മാവും ഏത്തപ്പഴവും കൂടെ വെച്ചുള്ള നാല് മണി പലഹാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മളിതിൽ അമിതമായിട്ട് ഓയിലോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് അത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശരി വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ബൈ